the part of us, the matrix the part of the main. By means, by some of the means of pasta, on by a step means the candies, is the almond matrix. Het is altijd voor mij een goede voer aan dit eindelijke heilige moment om bij iemand te sterven te kan wees. En hoe dat het een baie hartse moment is, is dit nie makkelijk nie. En die mooi daarvan is, mens word nie weer herinner waar oor gang het. Dat alles in die lewe maar dit gang, ons het een gejaag na klompgoed, ons is bezig met een klompgoed, ons het baie beplanning en goed wat afgehandel moet word en rekening wat betaal moet word en kinders wat op en afgeraai moet word en by plekke moet uitkom al die hierdie goed hou ons bezig maar aan die einde van die dag as jy by een sterfbed kom dan word alles gereliseerd tot die vader jou verhouding met die vader En weet jy wat sy rustigheid geer het vir een familie? Ten spuite van die trane wat vloe, as hulle geliefde wat al die sterfbed is, met die laaste woorde en die laaste met die kracht wat hulle het kan preen om, loof en prijs die Heere, aan die goedheid is daar geen einde nie. Weet jy wat sy rustigheid geer het? Maar ten einde daar uit te kom, moest daar toch iets vooraf gebeur het. As jy moet sê op jou sterf bent, loof en prijs die Heere, loof en prijs die Vader, dan moest die Vader vir jou goed genoeg gewees het in jou leven, so dat jy dit kan sê, as jou laaste woord op jou sterf bent. En vanochtend wil ek jou net weer herinner aan die Vader, aan die Vaderse woorde, aan wie hy is en die diepe pad wat hy stap en hoe baie hy vir jou omgeen. Want ek en jy leef in een wereld waar dit moeilijk gaan. Dit is een katvrijd wereld waar ons lief. Waar dit baie keer elke vir ons self is en elke familie vir ons self is. En nou moet jy goed maak, my eens niet. En dan vergeet ons baie keer wie stap saam met ons? Ons verloor per ty keer perspektief. En mag volgens die boodskap net hier vir jou perspektief kreeg. En te sê, wie is die vader? En dat jy volgens net eindelijk, en soos die chocolade wat ons uitgedeel het nou vir vaderdag, om wat sê die kieke, ty verbruik my, net die beheer te vang, om net te sê, Jy kan net ontspan, want jy is my vader. As een aanhaling, wat ek gauw vir jou wil lees, en ek gaan op die woord geschijn, en ook as groot genoeg vir jou, is van Thomas Wolf, wat praat vir die vader. The deepest search in life, it seemed to me, the thing that in one way or another was central to all living, was man's search to find the father. Not merely the father of his flesh, not merely the lost father of his youth, but the image of strength and wisdom, external to his need and superior to his hunger, to which the belief and power of his own life could be united. Wat ek daar had lees, was dit my so moe gewees. Om ook vandag dat ek gesels oor een vader wat jou oneindig lief het. Een vader wat jou onvoorwaardig lief het. Een vader wat vir jou en my die beste wil gee. Een vader wat sy sien in die wereld wil gestuur het en hierdie sien, Jesus Christus, wat die vergestalting is van die vader, hierdie sien wat gesê, ek kom en ek kom goed doen so dat jy die lewe en oorvloed kan kry, die geestelike volheid kan hee. Dis hoe kom ek jy goed doen. Dis hoe lief dat jy het. Ek gee myself so dat jy die volheid kan hee. Jy as ouwe sal weet, hoe moedeloos maak dit een mens per tyk het, en jy gee jou volheid. Jy gee jou volheid. 
dann es wird so ausgeführt, wir können wir die Martie. So wollen wir nicht sehen, weil wir eigentlich probieren, wenn wir die Nachteile nicht verlieren, um sie zu sehen, ob wir grün hier, dann merken wir, was so gut ist. Aber das ist in die Rehm, in die Hand, wo die Beste für die Künste will gehen. Das ist hier auch hart drauf, was ist auch ouder. En dit is wat die voorader wil doen, en in die rente zit in om, om die beste voorbij jou te gee. En die wereld wil voorbij jou die teet die om huis wil te sê, maar dit is nie hoe die voorader optreed. Kom kyk hoe lyk jy die wereld. Maar dit is wie die voorader is. Hy wil vir jou die beste gee. En die beste wees. En as ons van die Bijbel uit praat oor Godse vader had, en dan moet ons kyk na hart, hart is, wat hy praat oor hart, is het meer as die, as die orgaan wat in, wat in die bloed dier die lichaam stier, nie, het is veel meer, het is die samenvatting van die totale menswees van die bijdelse perspektief, het is die samenvatting van jou, het is die samenvatting van jou emoties, het is wie jy is, jou karakter, as die praat van die hart, Soos ons praat van Godse Vader hart geochend is in die totaliteit van wie hy, van wie hy is. Dan kom ek Jezus vir jou saam, ek die Vestjes 2 uit. As jou by ook bring het, kan jy daar ook maak. Net een paar vers, die Vestjes 2 van vers 4 tot vers 10, wat ons ietsie, wat die Paulus daar ook skryf, dan sien ons ietsie van Godse hart klop, in die verse. Ons kiep dat ek het sê, onthoud nou, wat so mooi is van Paulus' leven, Paulus, Paulus het die ander kant ervaar van Godse hart op. Hy het die kant ervaar van wat baie die oud testament gekom het, en hy gaan nou op oor praat, oor 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 die perspektief wat baie keer verkeerd verstaan word hier vandagse mens in ogen termen van die oud testament dat het die wede God eindelijk is het is die bloed, die noord, die doodslag en al die goed ons mis God sy vader haar daarin Paulus, Paulus word groot as die feistje, as die ene wat die wets gehoorzaam is God is daar en hy moet die wette gehoorzaam en as hy die wette gehoorzaam so vir ergens moet het moet ek dit doen Dit is die tien geboeie en die sies van het ander wette wat ek moet gehoorzaam, wat ek ons neergelee word. En ek moet sorg, ek moet die voorbeeld wees, ek moet sorg dat ander dit doen. Dit is vir die Godse vader haak ervaar. Ek moet om heel die vrede hou, so dat hy grins vir my hele uitstof. Maar so, rit later op die pad aan die mask is, vir daar vir ander in plaas en verskyn die opgestaande Jesus aan hom. En die opgestaande Jesus is die Jesus wat genade betoe, is wat die nieuwe bedeling kon bewerkstellig het. En dit verander Paulus die hele denke oor God. En dit is verwoord in sy theologie, in sy bybel, so, ach, nie sy bybel nie, en die brief wat hy skryf. En hier is die hele af. Hy kom sê vir dag vir my en jou, en jy gaan ek nou raad wees. Hy sê, God is nie hier die vrede, God nie God is een barmhartige en een genadige God. Hy sê in Ephesie 2 van vers 4 af, wees ons saam. Maar God is rijk, en al in moeite, rijk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Jy sê groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jy gereed. God het nie van jou verbaak om jy getroon om goed te doen voordat jy gereed kon word. Nee, hy het dit sommer gedoen uit genade. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek in die dood en ons saam met hom een plek in die jammel gegeen, so dat God ook in die tye wat kom sal dat sien hoe geweldig groot sy genade is en die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Jylle is in die dag uit genade gereed, dier geloof. Hier die rede, kom nie uit jylle self nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie keer jylle eie verdienste nie. En daarmee niemand enige rede om op ons self trots te wees nie. Nee, 
God het ons gemaakt dat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskip om ons nieuwe te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem. Die is tot so ver. Het jy al gedink aan die jy gesins opzet? Die gesins opzet van een oude nieuwe wat geskip is maar dat na al werk God aan is te hinder in iets die van Godse vader had om ook in die gesins opzet na voor. Jullie kind wat gebore word, een baba wat gebore word en in die gesins opzet, jullie baba is eindelijk so hulpeloos, so afhankelijk van sy of haar ouwers. En jullie baba het eindelijk maar die onvoorwaardelike liefde nodig om te begin floreer in die huisgesin. Jy kunt voor nog niks doen om liefde te verdien. En jy het leed as ouwe. Toe jy jou kind die eerste keer in jou arms vasthoud, was daar net liefde goed. Verstaan jy dan in seker sin ietsie van die vaderse liefde? Die vaderse onvoorwaardige liefde. Jy het die kind die kind die mooiste kind en jy droom net droom oor die kind, jy wil hy die kind hoe fantastisch opgroei, beste wees. Dit is een aspect van die vaderse liefde wat jy dan ervaar. En dit gebeur by die gesins opzet. Ietsie van die vaderse onvoorwaardige liefde iets die van die afhankelijkheid wat daar nou naar voren kom, van die kind wat afhankelijk moet wees. As ons in die Bijbel kyk, dan sien ons iets van die reeds in die begin, al reeds iets van Godse omgeving. Arme keer van van Thier, wat doen God? Hy kyk na alle toe, hy gee omvulling. In Jezus 12, sien ons iets die van die gesins opzet sy liefde. Abraham, hy reik uit na Abraham toe, om op die komst met Abraham te sluit, om vir Abraham te sê, ek wil vir ons as een vader wees, dit is my hart klop, ek wil hee dat jy my volk moet wees, en ek sal vir jou my groot nageslag geer, maar jy moet vir ons as een kind wees, die afhankelijkheid, onvoorwaardige liefde van die vader, maar afhankelijkheid. Wees ons verder in die oud testament, om net te wees dat mens is een perceptie van die oud testament baie keer verkeerd is. Kom maar wees jy net vinnig, in die manier of so, hoe groe die vader sy hart is in die oud testament? Die volk is in die Egypte. Vat hy uit die Egypte uit. Na 400 jaar vat hy uit die Egypte uit. Hy gebruik vir Mooses om hy daar uit die Egypte uit te leid. Hy vat hy in die woestijn En in die woestijn tyd leer hy vir hulle wie hy is. Leer hy daar vir hulle dat hulle ietsie van die vaders van hart tot achter kom. Hoe kom? Want hy beloof vir hulle iets nog beter. Hy beloof vir hulle hulle eie stuk grond, hulle eie land, hulle grondgebied. En hy sê, maar ten einde daar te kan floreer in jou eie grondgebied, moet jy weet wie ek is, wie die vaders van hart is. Want as jy weet wie ek is en wat ek vir jou wil gee, dan gaan jy floreer hier in jou eie naam. Gebruik dan so die extra tyd in die bestuin saam met hulle om om sy vader hart vir hulle te kan leer. Gebruik die wens jy ook in Joosje om hulle hier in Jordaan in die beloofde land in te vang. Maar in die beloofde land en toe hulle toe hulle toe hulle hier die land toe gaan kry en stik stik onder leiding van die vader die die grondgebied moet kry, die die mens moet uitdraai van die die land uit, as hulle toe die wensie nog nie gehoor saam. En die kort in die land is dat hulle afdwaal. En dan moet, dan moet die Heer elke keer iemand anders te bring. En dan moet hy een richter te bring, die in sy hart toe, om een volk te help, en die moeilijkheid uit. En kom ek, en ek help hulle die moeilijkheid uit. Maar so gaan hulle aan. En later besluit hy om profete te stuur, om hulle te herinner, hoe het ons is in een verhouding met mekaar. Ons het daar met jou komst gehad met Abraham. Ek wil vir julle vader wees, en julle moet soos een kind wees, afhankelijk. 
Maar jullie kies jullie eigen koers. En zijn vader hart krijgt zieken. Dus is wat jullie kunnen is. So ongehoorzaam is. En graag nie luister na jou raad en advies nie. En dan die wens jy op land in ballingskap. Maar ek ook daar in ballingskap. Dan kom hy maar weer en vat hy weer in ballingskap. Hy gebruik vreemde volke. Een vreemde volk en vreemde leier om hy te bring hy ballingskap uit. Om hy te herstel weer. Dis wie hy is. Dis wie God is. En hy het nie, jy het dit gedag besef, dat hy ook vir jou die beste beleef. Dan is daar sikke kostbare skat in die oud testament. Dan is besal in 23 van die kostbare skat is wat sê, hoe is God sy vader hart? Hy sê nie soos een herde, wat jou begeleid dier die hele. En besal in 23 sê, hoe gaan hy jou begeleid? Hy sal vir jou genoeg gee. Hy vat jou na groen by velde toe. Geef jou dit. Hy bring by jou by water van daar ris is. Hy geef jou die ris in die vrede in die Heer. Hy sê hy het leim op die rechte pad. Heere, sy vijsheid kort kom. Die hardlok is daar vir my. Die is lief vir my. Die geef vir my vijsheid en minste. Maar dan is daar moeilike tye op. En hy sê hy maar, ek sal ook so daar in die moeilike tye op en daar die donker dan. Maar ons die vraag van die lewe vraag sal het daar met jou wees. En die mooi, sê hy, ek geef my vir jou die hoop vir wat na die lewe volg. Dis weer is. Dis wat ek vir jou moet gee. Dis die vader. Maar as op daar, dit lyk toch so in die oud testament, as op daar heel is, met die miscommunikatie is, is in die vader en sy hart op en die volk. Hy kon nie nie lekker by mekaar uit nie. En dan besluit die Heer om sy vader hart op een ander manier nog meer te kom en te kom stel. En hy kon doen dit om een stuk van homself te kom gee, om sy seen te kom gee as Messias vir die wereld. Dit is om Jesus gesê, wie my seen, seen die vader as jy daar Johannes 4 en 7 sê, as jy jy my ken, sal jy jy my vader ken, en van nou af ken jy jy hom, en sien jy jy hom, as jy jy my sien, dan sien jy jy die vader, as jy 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 die verhouding is met my, as jy 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 die verhouding met die vader, en Jesus wat ook ken kom sê, ek gaan weg, maar ek gaan jy 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 as weeskinders achterlaan nie, ek kom terug, en sal jy 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 waar ek is, Wanneer hy in Johannes 14 vir sy disciples sê, en die mense rondom, in die huis van my vader, is daar baie woord plek. Ek gaan die plek verheer. En as die plek verheer is, dan kom haar. Ek wil jou by my heen. Dit is my hart op. Dit is wie ek is. Deer Jesus sy optreden, het hy vir ons kom wees wie die vader is. In die mense vorm. En dit kan ons nie eens Waar in Lukas 15 is daar so'n groepering van gelijkenisse. In verloor is kaap, die verloor in ons schip, en die verloor is seen. En van die moeiste voorbeelde, daar het die gelijkenisse van God wat aanhoud soek, totdat hy hem krijg. En as jy echter raak het, met die verloor is seen, sien ons as die seen terugkom, sien ons die vader sy hart. Hy planeer nie die seen, maar hy wil my hals op en vat hom terug, en vergeef hom, en herstel hom. Dit is die vaderse liefde, en oorvloed. Dit is die vaderse begrifnis wat daar is. As jy af met waar het, dan sê hy vir jou veel, kom terug, ek wat vir jou met oba aard. Dit is vir jou is. Ek wil net nie dat jy my liefde in die volle moet ervaar. Dit is ook om Jesus, so gepraat het tegen die fariseers en die skrifgeleers, wat hy het Godse liefde heel te maak en die verkeerd verslaan. Hy het lief met die beginsel van ek moet al die wette nakom om die liefde van God te kan verdien. Terwyl die woord eindelijk sê, Jesus kom sê vir die en die, dit gaan door genade. Stop my genade uit en omdat jy my liefde ervaar, daarom leef jy, daarom leef jy, anders jy, 
Glory to you, 15 of your eyes to This is now, it's just it. Kinders, what in a liefdevolle huis groot word. Jy ga die tien keer anders te, as kinders, wat nie in a liefdevolle huis groot word, maar dat geveld is, en alle ander negatieve goed. En sien die resultaat daarvan in die leer. En sien die stikke dat, en die gebroek dat, van die kind wat nie in die liefde huis groot word, wat daar onverwaardelik in die vis. En die Heer sê, jy is deel van my huis gesin. En in my huis gesin, is dat liefde, is dat omgeer, vergeef ons mekaar. En daarom kan jy anders te gaan wees. En hy sê, ek laat jy die wees achter en geef jy die heilige geest, wat jy jou gaas moet geef, wat jy moet help in die proces. Om jy die liefde, jou eie te maak. As jy die vind vaak is in liefde wil gaan wees, gaan wees een noans. Gaan wees die boek een noans. En daar sê vir jou een noans 2 vers 5, dat sy onvoorwaardelike liefde na jou toegekom het, en jou lewe kon verander het. En die resultaat daarvan is, dat jy weer anders gaan leef. Ons leef in die wereld, waar ons baie keer moet presteer, die meeste van die tyd moet presteer, dit is die wereld waar ons leef. Want as die presteer is, dat die succesvol is nie, kom ek nie boe uit nie. Wat gaan mense van uit dit? Weet jy, baie keer probeer mense presteer, om liefde te kan kry. Presteer in die verhouding, en eindje liefde te kan kry. Dat is baie groot mense, wat hulle lewe lang probeer, wat rondloop daar buite, wat smag na onvoorwaardelijk liefde. Hulle moet heel tyd presteer, en hulle self bewys, ten einde liefde te kan kry. Want elke van ons wat hier sit, elke van ons wat hier die boodskap luister, het liefde nodig. Mense doen verskillende goed, om liefde te kry. Mense wil baie keer presteer ten einde lief geheet te word. Maar by die vader werk het nie so nie. En hoe het dit vir oog, en hy sê vir my kind, ek het jou net onverwaarde lief. Jy hoef nie te presteer nie. Ek het alles klaar gedoen. Deel genade is jy gered. Kom rust net in my liefde en leef van uit my liefde. Kom met jou moe gesukkelde leven uit waar jy probeer het om ander te beindruk, verliefde, kom net en kom ervaar my liefde, kom ervaar my onverwaardelike liefde vriend. En dan, is daar nog een vraag, wat ek vir dit die belangrik is, ons moet vir die gesels van die kom en Godse Vader na. Mense borstel, en baie keer borstel jy met die goed, wanneer jy siek op, maar het daar onderweg in die leven is, dan vraag jy maar, waar is Godse vader na? Ek lees dan in die Bijbel dat jy een liefdevolle God is, maar ek verstaan nie, waar is die? Waar is dit as ek kijk na die leven? Hoekom moet sekere mense kanker kry? Hoekom moet dit in dat gebeur? Hoekom moet een jong ouwer die leven verloor en die kind is moet alleen groot op? Heere, ek verstaan nie, hier goed nie. In termen van, hier is daar een liefde voor die God. Heere, hoe kom jy my hier nie uitgeleid? Hier is daar een liefde voor die God. Sien, dan kom ons by die kruks van die goed, waar die vader die so veel of ander manier geïntegreer moet word, met my en jou hewe. En dis die goed waar ons ons gaan. En baie keer is die reaksie, dat ons sê maar, Mense sê, dan moet dat niks met so'n vader te doen nie. Want dis die liefde, want hy sal dit nie toelaan. Ek wil jy vaak, en as jy by jou hier het, maak dit gerust van ook, dan een Peter is toe. Een Peter is een. Sê van die iets daarvan. Een Peter is een, en vooral, hy begin met die een Peter is, is daar een baie bekende gedeelte, jy het al een paar keer gelees vir jy, en, hy is, 
misschien moet je vooraf gedeeld en lees vooraf die volle context van bestaan. Ons lees dat van vers 3 af. Dan God die Vader van ons Heer Jesus Christus kom al die lof toe. En kijk hier sy hart en sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskeen. Precies dit wat die Vester 2 vers vir ons gesê. Door die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Wat is die gevoel resultaat van sy ontferming, die nieuwe lewe wat ek gekry, wat is die gevolg daarvan? Nou het ons een levende hoop op die onvergantelike, onbeschrete en onverwelke erfenis wat in die wereld ook vir vir jylle in bewaring gehou word. So die resultaat van sy ontferming is dat ek en jy vandag kan weet dat ek een plek in die wereld het. Dis sê Christus wat ek vandag hier staan. Dat ek en jy een plek het omdat jy een ontferming het en deel geword het van ons Heer. Vers 5, en omdat jy die groe word op jylle dier die kracht van God veilig bewaar, vir die saligheid wat reeds verheerd is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Sien jylle hier, moet ons dan nie dit misverstaan, dat hier verstaan ons dit baie keer verkeerd. Hy sê vir jou, jy word nie, as jy, as jy Godse ontferming ontvang het, as jy Godse vader had, sy liefde, onverwaardige liefde in jou leeuw ontvang het, beteken dit geen sins, dat jy vry gesprek is van, slechte goed wat met jou leeuw kan gebeur. Slechte goed kan gebeur. Moeilike goed kan gebeur. Psalm 23 se vers wat sê, dan gaan ons dier uit die hal van boos gaan, ons gaan dier uit die hokker vallen, hy sê die goed gebeur dit is wat hy sê, hy sê, ek het ontferming vir jou gekry, so dat jy die eeuwige lewe kan kry, so dat hy plek vir jou bewaard gebring kan word, en ek sal jou lewe te skerm vir daar die plek. Nie dat hy hier vir eeuwig op aarde het. So, dit is die eerste perspektief in termen van swaar kry en Godse vader had. Wat ga hy aan? Hy sê, verheug jylle hier oor, mooi, as ons kijk aan die tekst, is het ton onder buisers hier, vir die Afrikaans, hy sê, verheug jylle hier oor, kom al, verheug jylle oor die feit, dat God ontferm het, dat hy vir jou plek voorbereid, dat hy jou beskerm vir die hart, dat hy haar plek vir jou bewaar, hy sê, daarover moet jy jou verheug, hy sê, selfs al is dit nodig, dat jylle ook uit die beroep gemaakt word, ja, Selfs al is dit ooit, denk jy, sê, dat daar een seizoen van moeilike tyd is, een woestijn tyd in die lewe is, die het alle wat er beproef is, dan sê, daar kan een woestijn tyd kom. Hy sê, hoekom? So dat die echtheid van jylle geloof getoets kan word. Hy gebruik die woord, hy sê, so dat dit ontdek kan word. So dat jy jou geloof en jou verhouding met die vader net weer kan ontdek. Maar nou, as ek zwaar krijg, weet ek een ding, Die vader is lief in my, hy is my onverwaardig lief, hy is my plek bewaard aan die jimmel. En dit is my perspektief in zwaar krij, dat alles eindig nie hier nie. Dis hoe kom Paulus in 2 Korintie sê, die beste reen nog voor. Dis hoe kom hy vir my sê, jy moet een skat, die beste is een klein kop, maar die skat is daar binnen. Dan maak goed zwaar krij in die leven vir jou man sê, Hy sê, dat is een seisoen van zwaar krij. Maar in die seisoen van zwaar krij, is die vader ook daar, hy begeleid ook daar hier, so dat jy iets die sal ontdek. Misschien moet u daar een woordje toets anders te vertaal het, nie dat ons geloof getoets word, maar so dat ons geloof ontdek word, dat het weer een ander aspect van die vader kan ontdek in my zwaar krij tyd. Want hy sê, jou geloof, jou verbondenheid aan my, my kind, is baie kostbaarder as goud, goud wat vergaan. Want selfs die syrheid van goud moet met vier getoets, en die echtheid van jou geloof moet ook getoets word, so dat dit lof en heerlijkheid die keer waardig mag wees by die wederkomst van Jesus Christus. Dis wat hy sê. Die Heere kry nie lekker as jy spaard het. Die Heere krij nie lekker as een ma wees ons om dood te gaan en kalk het, terwijl hy nog kinders is. 
die hier een verlekker om ons maak krijg. Dit is een wereldse perspektief, wat die Bijbel brengt, so dat God in dit kritiek verbreng kan word. Hy sê in 12 liter 3, sê hy vir baie tijde, al by vers 31 tot 33, sê hy, die Heer verspoot die mens nie altyd nie. As hy beproeving om by die mens gebring het in die moeilike tyd, hy kon verre om weer, want sy liefde is groeper, dit is teen sy sin, hoort al, dit is teen sy sin, dat hy die lende, dat hy die lende en beproeving om by die mens bekom, dit is teen sy sin, dit is nie wie sy vader maak, dit is nie wie hy is, ons reaksie, is baie keer, dat ons my my weer, jy en ek of die liefde, dit is vir my goed gebeur, maar die woord sê, in die moeilijke tijde, kan jy uitroep, Abba, Vader. Abba, Vader. Dat hy saam met my is, dat hy my hart is. Die Vader wil vir jou goed wees, so dat jy een dag op jou sterf het, ook die eer aan my kan vir. Mag jy, en ek, maar ons by baie moment kan ons lewe kom, ook getuig van die goedheid van die vader, van sy liefde, wat jou lewe nog daar is, wat jou gevond, ook het vandaan, God het jou lief, maak die saak waar die wereld sê, God het jou lief, en ek en jy moet het net gaan uitleef, van die wereld het het nodig, hy het reeds jou plek voor vir, sê vir jou my kind, ek gaan saam met jou, sê vir jou plond gaaf is, om dit te gaan uitleef. Kom ek en jy gaan hier so, dat ander sy hart op in jou leven kan raak sê. Gaan hier so, dat ander sy hart op in jou leven kan raak sê. Die ook daarna kan smaak. Dan kan jy getuig raak. Mag die Heer met ons wees. Mag ons daartoe help. Kom. Kom ons bid sê. Vader, Ons sal nooit ooit vir die genoeg kan dankie sê vir die vader hart nie. Vir die vader hart wat oorloop en oorborrel van liefde. Dat jy eindelijk een sachte oor na ons kyk en ons met ontferming na ons omsien en dat jy vir ons die leven oorvloed wil gee. Dankie dat daar vergifnis by die is verkeer wat ons wegwaal en uit daar die liefde uitbeweeg. En dankie dat die liefde ons elke keer teruggekomt na die toe. En ons keer die behoofd vast te hebben. Dankie dat ons in moeilike tijde kan uitroep, Abba Vader. Dankie dat ons in moeilike tijde ons kan verheerig in die feit dat die vir ons een beter plek voorbereid. En dat alles die hier so eindig moet. Dat ook die zwaar krij maar een kort tijdje is. En dat ek op heerlijkheid uitgehoor, dat hier die liefde vir ons oorbereid is. Waar het al sit hier vir ochend, vir vluister iemand, wat smag na die liefde, wat so hard moet werk in die lewe, om net die liefde van iemand te krijg. Waar ek bid dat die ook die onvoorwaardelijke liefde in hulle leven sal uitstoot. Dat hulle sal ris en vrede vind in die liefde. Dankie daarvoor. En Jesus sal by ons vind.